heute bei einem neuen Video, bei einem neuen Unpacking-Video bei mir. Diesmal zu Gast bei meinem Neffen in seiner Junggesellenbude. Stell dir vor, was ist was ich schuldet? Schlechte Buch. Das geht ja jetzt die ganze Zeit schon mit seinen Junggesellen. Sag mal, nein, du sagst jetzt nicht Junggesellenabschied? Ja. Ich habe auch noch nicht so viele Videos, eigentlich sogar nur eins, auf meinem Kanal Feierabendvideo und ja, ich rede schon mal ungefähr seit vielen Jahren. Ich habe äh, meinen Kanal übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt. Danke. <lacht> Jedenfalls, ja, ich sage schon so weit unge, eine ganze Weile, ich will unbedingt mir einen neuen Fernseher holen und äh, es muss groß sein. Mein jetziger Fernseher, ein Samsung, wie war die Bezeichnung? UE46D 6500. Genau, 46 Zoll, wie man schon hört. Genau, von 2011. War mir zu klein. Und wir dachten uns, wir machen jetzt hier mal von meinem neuen Fernsehen ein Unpacking-Video. Weil, ich sag mal so, meine Wohnung, wie mein Onkel schon wieder angespielt hat, Junggesellen, äh, 32... Ein, ein Junggesellenraum. Ein Raum, wo ich mir also, ja. äh, 32 Quadratmeter, ich wollte mal sagen, Fernsehabstand äh, zur Couch, naja, 3 Meter, 3 Meter 50, ja. Höchstens! Ja, jetzt machst du mal nicht so klein. Ja, wir wohnen in kleinen Chicago. Ja, ja, also wir runter vom Rasen. Ja, runter, wir weg da. Ja, jedenfalls ist, äh, wollen wir euch das mal alles ein bisschen so näher bringen, so zeigen, wie ist der Fernsehen, wie ist die Bildqualität von Entfernung, Auflösung und ja, ich weiß nicht. Aber bevor wir dazu kommen, packen wir erstmal das gute Stück aus, um was es sich auch äh, dreht. Und zwar dreht es sich, stell es vor, Samsung UE 75 H und weiter. 75, 64, äh, 70 war es. Genau, das ist ein Fernseher aus dem Jahre 2014 und in einem, ich bin noch nicht Pöt-Markt, also ein großer Elektromarkt, will jetzt keine Werbung machen, <lacht> gibt es auch einen geilen Sky-Markt. War ein super, ein super Angebot. Und 1880 Euro. Ja, sogar war online teurer. Teurer. Ja, war sogar in zwei Märkten kleiner Preis. Also selbst Amazon und andere Bereiche hatten ihn definitiv nicht billiger. Ja. Ist also äh, preis leistungs -Verhältnis absolut klasse und war auch nur begrenzte Stückzahl. Also ist irgendwie auch vom Datum datiert, dass es nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt angeblich geht. Aber Werbegequatsche kennen wir ja alle. Ja, ja. Und ja, wie machen wir jetzt am besten weiter? Ich würde sagen... Und ich würde noch sagen, er kam, wo er, wo er 2012 neu auf den Markt kam, kam noch für 4,5 auf den Markt. Also teures Gerät. Es handelt sich auch um einen Full-HD-Fernsehen, also kein UHD, aber Full-HD, auch für die Größe, Leute, 75 Zoll, hallo, 189 Diagonale, das ist sozusagen mein Neffe an der Wand, versteht ihr das? <lacht> In der Diagonale, ihr habt eine Person an der Wand, eine großgewachsene Person wohlgemerkt. Das du brauchst du nicht mehr machen, wie du es vorhin schon gesagt hast. Ja, genau. Ich komme jetzt mal zu ein paar kleinen Eckdaten, die mit dem Fernsehen zu tun haben. 75 Zoll haben wir schon gesagt, also Bildschirmdiagonale 1,89 Meter. Ja, was kann man zu dem Gerät noch so schönes sagen? Quad-Core-Prozessor, also vier Kerne, vier Kerne, 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 Kerne. dann Triple-Tuner, USB-Anschlüsse, was mein Onkel auch sehr, sehr toll fand, beziehungsweise HDMI-Anschlüsse, wie bei der 7er-Serie waren ja sonst immer vier. Äh, ja, genau, bei der 3er-Serie, äh, bei der 6er-Serie, die vorige, die ich zum Beispiel habe, ich habe nur drei HDMI-Anschlüsse gehabt und bei dieser 6er-Serie halt dementsprechend jetzt vier und äh, drei USB-Anschlüsse. Das ist also schon mal eine schöne Steigerung, auch für mich. Was ich persönlich jetzt mal gespannt bin, ist die Gestensteuerung. Das heißt, wir haben zwei Fernbedienungen in dem Fernseher, die mit denen ich ihn bedienen kann. Eine ganz normale, hier zum Beispiel mal, wenn ich mal meine alte nehme, das ist die hier. Die neue sieht dann ähnlich aus, ein bisschen rundlicher. Die zweite dagegen hat ein Touchpanel und halt die wichtigsten Funktionen, die damit zu tun haben. Und ja, bin ich mal gespannt. Da kann ich dann so ein bisschen rumfuchteln wie auf einer Wii und wird sich auch ziemlich äh, witzig werden. Ähm, ja, was kann man noch zu sagen? Man sieht halt viel auf den ähm, Fernsehen, wenn wir kurz gucken. Nein, nicht ganz, ich verdecke es ein ganz klein wenig. Ich komme mal, halt komm mal ganz kurz im Off, ganz kurz mit rein. Wir haben natürlich wie bei jedem äh, Samsung Fernsehen ein Smart Hub, ist natürlich wieder verbaut, Internet genau. ist klar, LAN hat er natürlich einen Schluss, WLAN hat er, Na, wie schon mein Neffe gesagt hat, eine Gestiksteuerung mit einer Fernbedienung halt, 3D ist natürlich auch ein Bord. Ne? Ja, und noch die dementsprechende zwei Brillen sind auch mit dabei. Ja. Das sind halt die normalen Brillen, halt, wie sie bei der 6er Reihe so ein bisschen bekannt sind. Das habe ich hier noch von meinen alten. Da haben sie halt hier mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das so sieht, so ein klein wenig bemängelt, dass die Bügel halt hier so ein ganz klein wenig garglicher sind, sage ich mal so. Bei der 7er und 8 Reihe natürlich etwas schöner verarbeitet, aber ich persönlich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so ein 3D-Fan, also von daher... Ach, eh Kopfschmerzen. Ähm, ja, <lacht> ja ich, ich bin halt ein Bild-Fan. Es muss für mich, gerade wenn man solche Filme sieht wie Avatar oder sowas, da muss die Farbauflösung äh, einfach richtig ein äh, wegflashen und das halt hat man einfach nicht, wenn man 3D schaut. Mhm. Und da wird es einfach ein bisschen dunkler immer. Deshalb bin ich da jetzt nicht so begeistert von. Aber da sind ja Geschmäcker äh, bekanntlich verschieden. 
Jedenfalls, das sind erstmal so diese technischen Details. Ich würde sagen, wir packen das gute Stück jetzt langsam mal aus. Onkel, habe ich noch irgendwas vergessen, wo du sagst, äh, das muss man noch sagen? Das Einzige, was wir vergessen haben, ist auch mal, wir müssen auch von den alten Fernsehen beiseite schaffen. <lacht> das das, das wird leichter, als den anderen hinzustellen. Und dann seid ihr mit dabei, wenn ihr das große Fenster in die Multimedia-Welt auspacken. Ja, sonst hat eigentlich mein Neffe alles gesagt. Es ist auch sogar noch ein, noch ein paar analoge Sachen sind dabei, ein analoger äh, Antennenanschluss noch mit dabei. Wenn jemand das noch nutzt, was ich nicht glaube, dann habt ihr natürlich noch ein Skat. Ein normaler Skat ist auch noch mit dabei. Ist für viele Retro-Fans ganz ähm, interessant. Ich sage nur Videorekorder oder alte Spielkonsolen. Ja, ja. ja, und das ist halt nach Komponentenkabel, ja, Y und sowas, diese ganzen komischen Kabel, Y, R, C, B, hast du nicht gesehen. <lacht> Könnt ihr ja. In dem Datenblatt ablesen bei Samsung, das werde ich dann auch in der Videobox verlinken. Ich sag mal so, was vielleicht noch interessant wäre für euch, ich, das fand ich nämlich ganz amüsant. Ich habe mir nämlich extra einen Firmenwagen, einen Turan, nicht sehr groß. <lacht> ja, vielleicht kann man das Bild dann nochmal irgendwo da oben einblenden dann. Bild ist, kommt. Genau, Bild kommt. Und äh, damit ihr ungefähr mal wisst, mit was für Maßen ihr zu rechnen habt, gibt mir sie künstlich. Ich hole mal kurz einen Klimamaßstab. Ja. Da können wir mal ganz kurz nachmessen, äh, damit ihr mal die Daten vom Karton habt. Ja, genau, das Packmaß. Weil das Packmaß mal. wäre echt äh, ziemlich Länger und breit, oder? Ich bin nämlich mit offenem Kofferraum gefahren, muss ich dazu sagen. Also, so mit kleinen Wagen wird es schwierig. Also, ihr müsst mindestens einrechnen, 1,81 Meter. Also, von der Länge. Breite. Ja, Länge. Ja, breite Länge, ne? Genau. Ja, gehen wir Kommt auf einen, wie er es hinstellt. So wie er es gerade geht, genau. Jetzt machen wir auch die Höhe. Die Höhe habt ihr im Prinzip einen Meter, na, mal runter auf, einen Meter zehn. Einen Meter zehn, überleg dir mal, ja. Und die Tiefe doch? So, und die Tiefe, die haben wir hier nicht ganz so viel. Die Tiefe, naja, runter noch mal ein bisschen auf, 28, 30 ungefähr. Könnt ihr da rechnen. Also, also ihr solltet noch Geld für einen Sprinter <lacht> investieren. Ja, oder ihr fahrt also wie ich mit offenen äh, Kofferraum. Das ist natürlich dann, ja. <lacht> ist halt ein ja. bisschen groß. Cool. So, wir packen das gute Stück jetzt mal aus. Ich kann es kaum erwarten. Wir kribbeln schon ein bisschen in den Händen. Und ja, was kommen wir nun zum Auspackbereich. Wir haben währenddessen uns schon mal hinten etwas vorbereitet. Und zwar, ähm, für die, die es noch nicht wissen, der Karton. Viele machen immer den Fehler, den ich übrigens auch gerade machen wollte dass man hier oben aufschneidet, aber mein Onkel, clever wie er ist, hat natürlich erstmal äh, vorher ein anderes Tutorial-Video, wie man so Fernseher allgemein auspackt. Ja, okay. YouTube, da YouTube, <lacht> Genau, genommen. Und äh, die Fernseher haben meistens unten immer, was man erst denkt, so schwarze, man könnte fast denken, Griffe. Man sieht sie hier. Diese Griffe halten im Prinzip einfach nur den oberen Bereich des Kartons fest. Man drückt die hier, das ist wie so eine kleine Spange, weil ihr das seht, drin, die drückt ihr zusammen. Wackelt ein bisschen und zieht sie dann raus. Und somit entriegelt ihr den Karton. Ich habe jetzt den hinteren Bereich schon mal gemacht. Ich werde jetzt ganz kurz noch die vorderen zwei äh, etwas äh, raus. Die andere Seite. Noch die andere Seite. Den Stinker! Ja, das ist ein bisschen ein Effekt. So. Jetzt sind die beiden draußen, wie man sieht. Das können wir gleich eigentlich mal dahinter tun. Und dann müsste ja, es, äh, jetzt, jetzt müsste eigentlich äh, alles gut gehen und er nach oben gehen. Das wäre natürlich jetzt peinlich, jetzt nicht passiert. Oder ein Trommelwirbel mit uns drunter. Ja, das sieht auf jeden Fall. Was war das? Das war zum Beispiel, er äh, kommt dazu, äh, muss so sein. Also was war ich das? Ich schalte jetzt aus, was das hier ist. So. Ah, da könnte der Stöller Pobos gebrochen. So. Wir tun mit ja. den Karton auf, auf die Couch machen. Das ist alles so erträglich. <lacht> so. Aber was nicht erträglich ist, ist der, ist der Dreck hier. So, was ist denn uns da? Ja, das war das hier, wie ihr seht hier. Das eine Teil war eigentlich ein ganzes. Das ist aber schon in der Mitte anscheinend, war es schon ein bisschen hoch. Ja. Darauf kam uns das jetzt gerade ein wenig entgegen. Aber sind die Füße. Alles klar, das war... Das sind die Füße drin. Alles, heil, alles gut, das waren die Füße, die runtergefallen sind. Ja, gar nicht, aber ist halt so. Wir kennen ja das Problem bei der Post, gell? DHL. Tommy kann ja davon ein Lied singen. Das ist ja so, wie ich hier sehe, hier die Füße. Keine Ahnung, das sind so Y oder so. Was ist denn am Fuß? Das kann man mal zeigen. Er ja, wurde erstmal hingestellt. Oder bleibt erstmal stehen? Bleibt erstmal stehen, das Fernsehen? Oder wurde er an die Wand gemacht? Nee, ich stelle die gleich hin. Nee, ich meine, kommt er immer an die Wand? Äh, ich rede so noch mit mir. Das ist, ich, will ja, das mal, ich, will, ich will erst mal den Effekt sehen, wie er im äh, Schnee normal ausschaut. Und also da steht das mal auf eigenen Füßen, bevor der Wind genannt wird. Also diesmal muss ich sagen, äh, 
Sehr massiv. Metall, diesmal kein Plaster. Oh, das Metall. Das ist auch ein richtiges Metall. Also, das ist schön. Das ist schon mal ein Pluspunkt zu meinem Vorrecken. Richtiges Metall, das ist schon mal viel wert. Ja, für so einen Preis. Oh, der sieht schick aus. Definitiv. Oh, was ist das? Schrauben runtergefallen. <lacht> Dieser verflixte Schlag. Ja, überall ist der ganze Zeug. Und es ist auch Schutzfolie drauf auf dem guten Stück. Das nicht zerkratzt. Das ist natürlich schade, dass das schon gebrochen ist, das Stück vor. Aber ihr kennt ja DHL oder wie es alle heißen, ganz viele Lieferer. Die spielen ja gerne mal Fußball. So, da hinten ist der Armbock auch. Aber was kann ich schlecht über DHL sagen? Da gibt es Schlimmere. Die sorgen nur Hermes, DBT, um alle meine einen Topf zu werfen. Ja, also ich habe auch schon... Aber die haben auch schlechte guten Leute. Ist nicht ja. einfach, was zu machen. Es gibt immer wieder Ausnahmen zu jedem, ja. aber ich habe halt schon... Ja, ich hab, wir haben beide schon unsere Erfahrungen gemacht und ich bin wirklich ein kleiner Massenbesteller. Also äh, jeder, der was gegen Platte sagt, sage ich gleich, äh, wenn ihr in einer Platte wohnt mit Concierge, was Geileres gibt es nicht. Definitiv nicht. Also mein Concierge, das ist äh, der beste, äh, also macht die beste Entgegennahme, die es gibt. Egal was ich bestelle, ich kann es mir abends gleich abholen. Genau. Also Werbung für Platte. <lacht> Ja, und alle Lieferanten sind das. Ja, und alle Lieferanten. <lacht> Außer die bei Fußball, die diesen Schwelle. Jetzt, jetzt, jetzt werden sich garantiert einige äh, Leute vom Dorf äh, treffen, die da sagen, Platte, ja, statt geht. Äh. <lacht> ja, wie sie steht da, ist halt so. Das ist mega toll. So, wir haben hier hinten auch ein bisschen Lektüre. Ja, so mal schön eingeschweißt, das passt gleich, das tun wir auch hier hin. So, was brauchen wir hier? Der Karton mit, ich denke mal, mit Fernbedienung und Gedöns. Das muss ich ja sagen, wenn das so eine Einzelne ist, haben die das auch wesentlich besser gemacht als bei meinem. Bei meinem war das alles so ein bisschen. Ich kann aber die Energie versehen, in hier, das ist alles so. So, den anderen, ich kann mal mal sehen, der ist auch im Prinzip eigentlich fertig. Also auf jeden Fall, das ist auch wirklich nochmal interessant, ist die Energieeffizienzklasse. Hat man auch nochmal, wie viel es ist, also A plus sogar eingetragen, 172 Kilowatt äh, Stunde, oder wie sagt man das eigentlich, ja, 24 Watt an sich, steht ja auch drauf, wenn man es Überlegen wir, das Ding verbraucht mal über 120 Watt, das ist für die Größe nicht gerade viel. Ja, definitiv. Der verbraucht meiner, der hat mal 40 Zoll, ist viel mehr. Also hier, ah, alles klar, die Gebrauchsanleitung. Ähm, wenn, wenn, das Ding, wenn die Kamera jetzt nicht auf dem Stativ stehen würde, würde ich mal nach links schwenken. Ich, 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 ich schwenke jetzt mal rüber zu meinen Neffen. War auf jeden Fall eine kleine Geburt gerade, ihn hier drauf zu kriegen. Er ist genauso breit, wie ich die Arme auseinander bekomme. Von daher hat das gepasst. So, Füße haben wir jetzt unten angebracht, wie ihr das auch so ein bisschen sehen könnt. Ich komme näher rein, ich muss auch irgendwie aufs Display drehen. Was noch ganz klar zu beachten ist, für diejenigen, die jetzt vielleicht in dem Moment vor Freude nicht ganz so logisch denken, die lange Seite bitte immer nach vorne. Nicht, dass ihr dann irgendwie versucht, das anders anzuschrauben. Ich habe jetzt nicht probiert, ob es überhaupt andersrum ging. Aber bitte die lange Seite nach vorne, weil das Gewicht dann immer danach abgefangen wird. So, dann ganz normal zwei kleine Schrauben. Ist eigentlich alles schon perfekt vorjustiert. Ähm, Schrauben rein, festdrehen und mehr ist es eigentlich nicht. So, eins. Genau, also ein Schraubenzeher bräuchte ich hier schon. Und am besten auch kein Akkuschrauber, weil nicht, dass dann nach fest abkommt. Ihr kennt das ja. Ja, wirklich nach Handgefühl ist immer ein bisschen besser. Das ist immer nur handfest der dann wirklich das dann auch richtig, dass das alles richtig passt. Also es ist auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, es passt 1A, man kann da eigentlich gar nichts verkehrt machen. Genau. Und ob ich ihn nun an die Wand mache oder nicht, das werde ich noch sehen. Auch so noch hingestellt, er hat seine zwei wunderschönen Metallfüßlein. Ja, die Füße, also die im Gegensatz zu denen, also meine Mom und ja, mein Schiefvater, die hatten sich eigentlich eine, was waren das, die haben eine Siebener Reihe geholt. Fünfer. War das ein Fünfer Reihe? Das ist ein Fünfer, ja. Die haben doch eine, eine niedrigere nee, Reihe als ich. Super. Okay, alles klar, ich jetzt Aber da war eigentlich der Fuß von der 5er Reihe hat mir eigentlich besser gefallen als meiner von der 6er. Ähm, aber halt es ist halt alles Plaste. Es ist halt alles wirklich nur Plaste. Hier, das ist diesmal richtig, richtig schönes Metall. Also kann man echt nichts dran meckern. So, stellen wir den guten mal hin. Ja, aber erstmal schwenke ich schon mal die Rückseite ganz kurz ab. Achso, ja, genau. Ihr aber seht, aber ihr seht nichts, außer viel schwarz. Ja, so könnte man es auch sagen. <lacht> Schärfe. Hier sind die ganzen Anschlüsse mal. Und das CI-Slot, der hinter einer aufkleber schutzdingsbums abdeckung ist. Und hier sind nochmal die ganzen Eingänge. Ja, 
Und noch als kleine Zwischeneinführung hier natürlich, der Joystick ist gleichzeitig An- und Ausschalter. Man kann den wirklich in alle Richtungen bewegen, um noch die Steuerung ohne Fernbedienung vorzunehmen, zumindest das Notwendigste, damit das nochmal als kleinen Extrapunkt äh, gemerkt ist. Nicht, dass es dann jemand denkt, er fummelt da hinten dran rum und zieht irgendwas raus oder aus dem Airbag kommt, weil man dran zieht oder so, Schulter sitzt. Nein, ist also definitiv äh, noch so ein kleines Touch zu einer Bedienung für Bedienung. Für das eingeführt sein seit 2013. Ja, also ähm, das ist die F-Serie, ist das dann 2013. So, und dann ich mache ich mach noch ganz kurz das Typenschild. Ja, das dass man seht, weil es auch so typisch ist, also, dass ihr denkt, ja, der erzählt alles die Scheiße, das ist voll der Montage. Ja, also da habt ihr das Typenschild nochmal. Aber so, als nächsten ja. Schritt würde ich sagen, äh, habe ich jetzt noch mal Logos ausgemacht, ähm, weil ich ja auch das Stromkabel brauche dass wir mal diesen Karton hier auspacken, wo ich vermute mal ganz stark, dass das ganze Kleinzeug drin ist. Also hier, keine Drohung, was noch? Ja, <lacht> Passt. So, machen wir auf hier. Eins, zwei. Das sieht man vor dem Ventilator irgendwie, wenn der hinter mich nicht ein. Ja, und wir brauchen heute Hardcore-Kühlung, weil wir meine Spezialbeleuchtung anhaben. Und äh, das sind ein paar riesige Wonnen und äh, ungefähr schon Sonnenbrand auf dem ja. Ja, toll. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Das werfe ich mal hier rüber. Und Der kontrolliert dich immer mal, ob du im Bild bist. Weil ich sehe das hinter der Ja, ja ich äh, bin 1A. 1A! Ich mein Level ist 1A im Bild. Ja, ich bin 1A. Jetzt ist es bei der Verkehrsmann schon aufgemacht. Ah, das ist das. So. Ja, ich bin im ich, doch, ich bin im Bild. Ich jetzt nicht mehr. Ja, alles klar. Hier können wir schon mal zum Reinschauen. Das ist also alles echt äh, sehr hübsch verpackt. Fernbedienung haben wir hier. Die eine. Bisschen kleiner als meine, aber vom Grundaufbau auf jeden Fall gleich. Dann die ist gleich, gleich. gleich. Wer einen BD-Player von Samsung hat oder die ab 2013 fern sind, das ist. Dann Hier ist die Touchpanel-Familie. Äh, ich glaube, die packe ich dann gleich nochmal einzeln aus. Ja. Dann haben wir hier die Wandhalterung. Wandhalterung. Also für eine Wandhalterung, die vor die ist unterliegt Stromkabel, ganz klar. Strom. So, was haben wir noch? Das, wie ich gerade erfahren habe, ist dieses ähm, CI-Slot, CI genau für die Karten. Das ist CI-Slot 1.3. Halterung für Kabel. So, was haben wir denn hier Schönes? Sieht, oh, das ist wieder also ein Mikrofon. Das sieht, ich wollte es gerade sagen, das sieht sehr mikrofontechnisch aus. Ah, also ja. ist auch Und gleich da, mit dabei. Da muss ich gleich mit dazwischen reden, wie immer. <lacht> Weil meine Mutter hat ein ähm, ja, 2013er Fernseher von Samsung. Und da ist das Mikrofon noch in der Fernbedienung. Anscheinend ist, hat Samsung das umgedacht. Hm, ist das ist das Mikrofon gesagt. alt. Ähm, wie wir vorhin schon sagten, Sprachsteuerung, Gestensteuerung, ja. alles vertreten. Hier dann noch zwei solche, äh, wo die Brillen drin sind. Ja. Das ist auch wieder in der Hinsicht getrennt ähm, zwischen hier vorne Brille und hier hinten in diesen kleinen Stück sind die Bügel. Das genau. mache ich aber dann später mal. Weil das ah, die kennt ihr ja. Ich meine, das, ist, ja. das muss nicht ausgepackt werden. Das kennt ihr ja, 3D-Brille. Hier gucken wir uns mal die andere kleine genau. Variation an. Jetzt muss ich auch schon ein bisschen ja, darauf gucken. So, haben Und Sie also echt. Ja, so schön. So, so ist toll, ja. So ja. schön. Habe ich feine, feine, feine. <lacht> feine, <So>. feine. <lacht> so, okay, Und da haben wir hier. Sieht echt edel aus, wie meine. Mit diesem Touch hier, sieht aus wie Touch. Ja, ist ja gut wie deine, ja. Ganz, ganz cool. Naja, ich habe ja nur eine Siebener-Reihe. Die ist zwar auch von 2011. Aber also gefällt mir auch gerade echt sehr gut, kann ich nur sagen. Wirklich alle wichtigen Funktionen dran. Sieht schick aus. Ja. So, Batterien gibt es natürlich für beide Batterien. Äh, für beide Batterien, sag ich schon Batterien für Batterien. Nein, für beide. Ähm, Fernbedienung drinnen. Ansonsten, das ist auf jeden Fall schon mal der Bereich oder das Zeug, was alles im äh, Karton drin war. Der Zubehör, und Karton Zubehör halt. genau. Und ja, jetzt wollte ich mal sagen, kommt jetzt zum schönsten Part. Ich stelle ihn nämlich hier hin. Ich muss das mal ein bisschen alles so beiseite, also so wie so ein Tisch, einfach alles runter. Fernsehen muss stehen, auf was anderes kommt es nicht an. Und dann schließen wir mal an und den Rest sehen wir dann, wie es weitergeht. Momentan Beschädigung haben wir auch keine festgestellt. Also er macht auf jeden Fall gerade einen schönen Gebückten. <lacht> Und, und ihr braucht definitiv zwei Leute. Also alleine das Ding auch schon ja, vergessen. Also allgemein, man, es ist schon ein ganz anderes Gefühl, wenn du ihn auspackst. Du stehst halt wirklich da und er knackt halt. Es ist halt eine riesen bewegliche Materie. Also nicht bewegliche Materie, sondern steife Materie. Und ja, also nehmt auf jeden Fall zwei Leute, wenn ihr auch mal an solchen unpacking videos äh, Interesse habt und wollt eins machen, nehmt am besten noch einen dritten, der, der dann hier und da. <lacht> Egal. Ja, jemand, der halt sicher das hält. <lacht> Das passt dann doch. So, wir stellen jetzt erstmal hin und alles weitere sehen wir dann, wie es weitergeht. Und vielleicht sehen wir uns dann. Ihr merkt schon, ich kann nicht weggucken von. Das ist, äh, das ist wie ein Unfall. Das ist, äh, das ist schon. Äh und vielleicht seht ihr dann einen Oststart sogar. Wenn wir ihn zum ersten Mal anmachen, wie sich das so bemerkbar macht, wie man ihn einstellt. Ich weiß nicht, ob mein. 
Neffe eben halt Bock drauf hat, wegen Fernsehen und Kanaleinstellungen, ob wir das mal machen noch. Ach klar, wir Fernsehen. haben Zeit. Wir das, haben ist, Zeit. das ist. Äh, normal bin ich um die Uhrzeit eigentlich mal halt schon mal mein Nicker schon vor. Aber riesengroß aufgebaut. Also, ich hab's auch klar, ich mach mal irgendwie gerade so ein bisschen verrückt, weil ihr wisst gar nicht, wie einfach nur abnormal groß der in der Wohnung wirkt. Das ist einfach nur so ein geiles Gefühl. Du kommst hier rein, das kannst das du noch grinsen, was anderes geht nicht mehr. Das ist äh, kann ich wirklich sehr schlecht über die ein, Kamera. Das kann ich gerade ganz, ganz schlecht wiedergeben, wie monströs da ist. Ich meine, mein Voriger war ein 46 Zoll, den hätte ich auf die Entfernung vermutlich mit dem Körper komplett verdeckt. 46 Zoll, 1,16 Meter. Ja, genau. Das ist, das Ding ist der Wahnsinn. Das ist einfach nur. Unnormal! Scheiße auf dem Naturfeld. Groß, groß größer, größer, am größten. Da kommt noch drei Stufen dann her. Alter! Ja. Brauchen nur gucken, macht Spaß. <lacht> auf so ein TV. Der springende Brüste auf jeden Fall ins Gesicht. Hier, der dann kommt. Oh. Okay, dann sehen wir auch. Komm, Kino. Ich so, also, äh, kleine Berichtigung zum Vorpart übrigens. Ähm, dies, was wir dachten, erst, das wäre ein Mikroanschluss, ist äh, das Infrarot für die Fernbedienung, die für das Touchpanel ist, was man hier nochmal sieht. Also nochmal ein bisschen schöner, die Fernbedienung. Da ist der so Infrarotschnittstelle, da kann man das auch nennen. Das ist so eine Infrarotverlängerung. Verlängerung könnte man sagen. Genau. Das heißt, was im Weg steht bei eurem, bei eurem, in eurem ähm, TV-Zimmer und habt dann... Hier oben dann halt das Mikro, ich zeig das mal so ein bisschen näher hin. Ihr habt dann das, das Mikro über den An- und Ausschalter, ist das Mikro. Da oben müsst ihr das sehen, genau. Also ich muss auch sagen, wenn man die Kamera, also ich finde auch diese äh, Fernbedienung mega geil. Also ja, auch so für die, das, die Details hier von den Knöpfen und sowas haben die echt mega klasse gemacht. Jetzt scharf, dann mach mal so ein bisschen die Hand dahinter, dass der sich scharf stellt. Ja, ja. Oder, oder, oder. Auto Zoom. Ja, ah, ja. ja. Mega. Auto so. Also die haben die echt sehr, sehr geil gemacht, diese Fernbedienung. Und wie gesagt, da oben dann der Bereich hier wo man noch die Sprachsteuerung hat, also kannst du ja auch hier, Achtung, Achtung, ja, ja, Zugriff, so, da muss man das natürlich Zugriff, nicht machen. Zugriff, Zugriff, Zugriff. <lacht> Zugriff okay. Achtung. Ja. ja, jedenfalls ähm, haben sie auf jeden Fall äh, sehr, sehr absolut klasse. Also Samsung, den, das Design ist halt typisch, würde ich sagen. Für den Preis, äh, alles was vielleicht an der, an meinem vorigen, an der 6 Reihe, wie gesagt, 2012 war mal, gell? 2012, äh, 11. 11 so war, also muss ich sagen, einfach nur alles bei Weitem übertroffen. Ich habe, wie gesagt, mich jetzt bewusst äh, jetzt kein 4K genommen. Für mich war immer so die Frage, in zwei, drei Jahren ähm, doch einzuholen in der Größe in 4K. Aber ich denke mal, selbst in zwei Jahren zahlen wir noch mindestens 3.000, 3.500 Euro ähm, für ein 4K. Und er jetzt hier, ich meine, ich hatte vorher einen Full HD, jetzt den ist für mich einfach für 1.800 Euro, also 1.880, um genau zu sein, ich glaube, da, da kann man nichts verkehrt machen. Ich bin jetzt mega gespannt auch auf das Bild, gerade wie es schön ist. Wir haben es jetzt abends, ich glaube, wie spät haben wir es denn überhaupt? Ich glaube, nach 21 Uhr. Ich glaube, nach Uhr, genau. 21.30 Uhr. Draußen ist es also inzwischen schon dunkel oder wird jetzt dunkel. Das heißt, wenn ich die Lichter hier ausmache, macht das natürlich hier drinnen einen mega Effekt. Hell. Und kann ich jetzt auch kaum erwarten. So, kommen wir jetzt. Wisst ihr, wie geil da drauf GTA 5 zu spielen ist? Geht ja auch. Nein, das geht gar nicht. Das ist, das ist, äh, das ist dein Onkels Part mit GTA 5. Ich hab's noch nicht gespielt. Den Rechner dazu hätte ich zwar, aber. Zocken und YouTube, alter Schwede. Oder wenn ihr ein Video schnitt macht, wie viel groß an mir das Video verarbeitungs timeline gedöns ist. <lacht> aber nur, nur, dass ihr es wisst, gell? Nicht nur der Fernsehen in der Anlage. Der Anlage, vor allem, sag ich. Nicht nur der Fernsehen in der Wohnung. Also, ich habe auch die entsprechende äh, Anlagenführung dazu. Ja, Alles also, überdimensioniert. Ja, ich habe hier vier <lacht> sehr große Magnat. Äh, Vintage 550 Boxen. Also, die fünf große, vier große Towerboxen, die große Centerbox für die Superfans. Was heißt das noch? Magnat Omega 380. Ja, genau, der 380 war. Ich muss jetzt sagen, das ist ja weiß ich noch mehr. 380, einer wissen wir ja, die Nachbarn freuen sich. Ja. Ja. Aber ich werde noch mal ganz kurz den Rahmen von den Kanzeln abschwenken, weil viele mögen ja doch, wollen sehen, wie das, wie das aus im Teil, wie ist der Rahmen. Das ist ja ein Plexiglasrahmen, er ist dick und halt dadurch. Äh, nicht mehr so wuchtig aus, also ja. das Plexiglas macht das noch schön äh, schmal. Das schmal, schmal genau. So, da seht ihr den Rahmen. Ähm, ich will hoffen, dass der Autofokus sich einigermaßen ja, fokussiert. Also ihr seht, der Rahmen ist wunderschön. Er ist schmal. Keine riesen Lautsprecher, wie es früher mal war. Da war das Gehäuse des Fernsehens größer als der Fernseher an sich, die Sichtfläche, äh, sichtbare Fläche. Ja, ihr seht hier auch einen wunderschönen Rahmen, dann der Fuß, in der Autofokus, ja, okay, er stellt sich scharf. Da kommen wir zu dem Samsung-Schriftzug. Ich wollte sagen, es geht los, wir machen jetzt an. So, der Start, der erste Start. Schauen wir mal, wir 
was er gleich macht beim ersten Mal. Aber mal gucken, ich habe im Hintergrund meine Lichter. Uiuiuiui, ui, 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 das Bild sieht fantastisch aus. Obwohl es nur Full HD ist, Leute. Ich, äh, was heißt nur, gell? Ich gehe mal kurz eine Zebra-Rolle holen. <lacht> <lacht> Und so, also, das muss ich dann im 4K sehen nochmal normal, aber <lacht> das Bild war gerade. Ich gebe zu, es hat gekribbelt. Ja. So, Deutsch haben wir eingestellt. Doch Schlipper aus Netz. So, Internetverbindung steht. Ihr könnt es schon sehen hier mit ähm, dem Punkt, der hier ist. Das bin ich. Das ist die Fernbedienung. Ist das nicht geil? Das ist wie damals. Kennt ihr noch die alten äh, Lightgun-Videospiele? Äh, genau so ist das. Das ist <lacht> auf jeden Fall äh, total. Was ich natürlich feststelle, ich glaube, wir müssen die Fernbedienung anlernen. Also, ähm, weil... Ich Oder der Empfänger aus dir so tief. Naja, bei meiner Fernbedienung, guck mal, ich zeige gerade drauf und der Punkt ist rechts. Also da müssen wir noch so ein paar kleine Feinanstellungen machen. Ja, das müssen wir bestimmt noch hier kalibrieren. Ne? Aber ja. machen wir es mal weiter. Wenn ich, so, da haben wir. Ich hätte auch hier drüben. So, ach, hier, hier geht's weiter, sein. alles klar. Ah, da, bumm. So, herunterladen, je nach Geschwindigkeit ihres Netzwerks kann dieses, oh, jetzt war Ja, jetzt können wir die ganzen AGBs, Samsung will ja gerne, der, ihr müsst ja immer zustimmen, ja, also das läuft ja alles nicht. Noch weiter, wieder noch irgendwas. Das ist klar, bei dem Online-Verwaltungskrieg. Fernsehens wollte ich machen. Welches nicht? Ne, Fernsehens unten das, ja. Ach, das hast ich gerade gemacht, oder? Ja, was? das wollte ich auch lassen. Samsung muss ja nicht alles wissen. Gut, dann gehen wir auf weiter. Aber das kann man immer noch im Nachhinein noch ändern. Den Haken und was Da oben sieht man auch, glaube ich, hier 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schritte halt. So, wir sind in Deutschland. Deutschland, das passt. Das ist der Haken drin. Fernseh, TV empfangen. Ja, es geht so, dann hast du TV gegeben. Welchen ja. hast du? Kabel. Ganz normal Kabel, ne? Das heißt, ich habe äh, diesen Sie das Antennenkabel ja. TV an, wenn sie setzt. Na, ist es ja. Das erste also passt. Genau, ihr seid jetzt live dabei. Aber wer jetzt ein Suchter einen Satelliten, den habe ich ja nicht. Also kein eigenen. Noch jetzt eine Einstellung um TV empfangen. Nicht terrestrisch, sondern. Kabel. Kabel, alles klar. Und nur digitale? Keine analogen? Nee, ich glaube, da mache ich mal beides. Nein, nur digital. Was willst du mit analog? Wir haben naja, noch. weil wie gesagt, Fernsehen selber... Haben wir doch nicht mehr. Wir haben noch kein analog mehr. Ach so, stimmt. Na gut, dann machen wir das. Und Netzwerk stimmt, kann man so lassen. Das passt. So, jetzt sucht er. Ich bin ganz so drauf. Wir haben, wir haben 397 Sender gesucht. So, wählen Sie lokale Zeitzone. Automatisch, automatisch weil es ja mit Internet verbunden Sie können Softwareaktualisierung herunterladen. Ähm, das das würde ich noch nicht machen, weil es gab nämlich äh, bei Schippenartikeln aktuelle Samsung-Geräte werden bei den Updates zerstört. Deswegen wollte ich das mal das nicht machen. Die Information ungefähr ist hilfreich gewesen vorher. Ich hätte meiner was anderes gedrückt. Nein! <lacht> um Gottes Willen! Alles klar. Nicht wahrscheinlich so Updates. Also später aktualisieren? Ja, am besten gar nicht. Wenn der Fernseher läuft, müsst ihr das eh nicht machen. Der Fernseher wird nach außen automatisch aktualisiert. Ah! Ist nicht euer Ernst? Naja, ich sag mal so, also es wir, kommt immer... Wir scheinen es dann um. Das ist jetzt einsatzbereit. Je häufiger ihr einen TV verwenden, desto mehr lernt er. Oh, oh. Hilfe, er tut uns Spobach. Er ist, er ist Skynet. Ja, das ist Hell von Odyssey in Weltall. <lacht> Hey 9000! Das ist halt geil mit dem mit den Hub, dass er dazu. So, das finde ich cool mit dem Springen. Das ist halt wirklich so ein bisschen so wie heißt Rocket Dog beim Computer. So das Spiele, cool. Samsung. Ja, da haben wir unsere ganzen App-Anleitungen brauchen wir nicht. Gehen wir einfach mal auf. Ähm, ja, ich klicke mal so ein bisschen durch. Wir klicken mal einfach jetzt hier. So, oh, genau. Beide. So. <lacht> so. Also, wir, wir sind schon. Äh, wir haben mal kurz 3D satt. Das haben wir jetzt äh, gefunden und mal angemacht. Also, ein, in meinen Augen, einfach hervorragendes Bild. Verdammt groß, Leute. Verdammt, äh, ja, verdammt groß auf jeden Fall. Äh, Onkel, gib mir mal bitte meine Fernbedienung. Die weiße. Die weiße. Ich will mal kurz gucken, ob sich die Lichtverhältnisse irgendwie verändern, wenn wir jetzt mal kurz äh, die Beleuchtung im Hintergrund ausmachen. Kannst so, du vielleicht kann man das noch ein bisschen Kannst du lassen. Also besser ja, so sehen. Ich muss ehrlich sagen, natürlich das Abfilmen von dem TV ist klar, wird nie so sein, wenn ihr davor sitzt. 
Aber ich will euch mal ein bisschen das halt so rüberbringen, dass also mein Neffe bringt euch das so rüber. So sollte es ja gehen. Ja, definitiv. Also es ist auf jeden Fall ein mega, klasses, mega krasses Bild. Kann ich gibt es momentan nicht einen Punkt, wo ich hier sage negativ. Wir haben jetzt die Menüführung. Ich lasse mal irgendwo so ein bisschen die Bildeinstellung übernehmen. Das macht man irgendwie jetzt. Versen, ich sag mal so, wer noch nicht so richtig weiß, wie man was einstellt. Also ich finde immer die Bildeinstellung von meinem Onkel sind absolut klasse. Und äh, Onkel, machst du das jetzt mal, dass du hier die Bildeinstellung Also wir ist? machen jetzt also das Bild und das ist halt jetzt nur meine persönliche Einstellung. Jeder hat ja mal ein anderes Blickfeld und so. Also wir sind jetzt auf dem Punkt Bild. Bildmodus ist immer auf Standard, weil warum soll ich da hier Bild äh, für Filme und sowas machen? Ja. Hintergrundbeleuchtung mache ich immer ein Ticken zurück auf 13. Ähm, dann den Kontrast, den mache ich immer auf 67. Wie ihr es gerade schon gemerkt habt, dass der Fernsehen hat sich der Beleuchtung in der Umgebung angepasst. Genau. Das ist dieses automatische, wie nennt sich, wie nennt sich denn das? Kontroll oder? Ja, Eco-Sensor. Also ja, wenn es hell ist. Ach, der so. Öko-Sensor ist genau. das, genau. Eco, Öko, ne, ich habe ich jetzt Öko gelesen. Öko, Ö genau. Wird als Öko, Öko gesagt, genau. Eco, Öko, Öko. Die scheiß Öko ist man. Ja. Und das ist halt jetzt hier, deshalb ist der Untergang, stelle ich zum Beispiel aus. Weil ja, ich, stell das einmal aus. ich äh, entscheide selber, wie hell der werden soll. Ist eine schöne Sache für Leute, die sagen, es soll schonender sein, aber nee. Für mich nicht. Ich will die Farben klar zur Geltung haben hier. Also ihr müsst das sehen. Ganz ehrlich, ähm, momentan, was will mir 4K momentan so viel mehr geben als das ja Das mag eben, also was ich festgestellt habe, wer in Mediamärkte, in Saturns, in andere Elektrogeschäfte geht, man hat halt häufig immer gewisse Fernseher laufen und daneben einen, der 1000, 2000 Euro teurer ist und da wird bewusst auf den billigeren das Bild schlechter dargestellt, obwohl die alle Full HD mindestens haben, meistens, damit die Leute ja den teureren nehmen. Also immer dran denken, wenn ihr euch einen Fernseher kauft, lasst euch nicht so von dem Bild, was da gerade durchgeschliffen wird, täuschen, sondern geht immer davon aus, es ist wichtig, was kann der Fernseher und vor allen Dingen, was für ein Signal bekommt er. Es ist klar, wenn man da nur ein schlechtes Signal durchgibt, dass in dem Moment das Bild auch dementsprechend schlecht ist. Wenn er natürlich jetzt wie ich nur den Computer hauptsächlich damit verbunden habt, dann habt ihr immer eine mega krasse Auflösung oder wenn ihr dann Blu-rays schaut, immer ein mega geiles Bild. Also lasst euch da nicht wirklich äh, was Überteuertes aufschwatzen, was ihr vielleicht nie nutzt. Auch sowas wie 4K ist geil, aber solange wie ihr keine Abspielmedien habt, wie ein Player, irgendein Video, was ihr auf dem Computer habt, dann nützt euch das Ganze nichts. Dann könnt ihr euch wirklich momentan, wie ich das sehe, in der äh, TV-Branche mindestens 1000, 2000 Euro sparen. Wir genau. wissen ja alle, wie es in ein paar Jahren sein wird. Da wird es sicher billiger sein. Aber jetzt aktuell für mich absolute Empfehlung. Äh, da reicht momentan voll und ganz noch aus. Ja, das Bild kann ich nur zustimmen. Ist echt top. Also es ist halt groß. Und wer eben halt wirklich jeden Pixel suchen will, muss halt in 4K nehmen. Ähm, aber also ich sehe ein ganz normales HD-TV-Bild, das sieht schon echt toll aus. Also wir reden hier von nur TV-Bild. Genau, HD. 720p. Ne? Ja. Und also da sind wir noch längst nicht bei Blu-ray-Auflösungen, genau. was der Fernseher ja auch noch packt. Ich will nicht wissen, also einer der ersten Filme, den ich mir angucken werde wieder, ist Avatar. Das ist für mich einer der geilsten Filme, was Farbdarstellung betrifft und sowas. Ähm, keine Frage. Ich glaube, hier könnte ich mich sogar etwas mehr wieder mit den 3D anfreunden, aber wie ich vorhin schon sagte, ich mag das nicht so wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich es hier gesagt habe, oder zu meinem Onkel einzeln, aber ich mag bei den 3D halt nicht. Man hat bei denen, ich glaube, habe ich gelesen, 65% wird die Helligkeit bei 3D gedrückt und das mag ich persönlich gar nicht. Ich bin ein Farbenfan, ich habe auch ein Samsung-Handy, gerade die Super AMOLED-Display bei Handys, die haben halt wirklich eine mega geile Farbdarstellung, da stehe ich voll drauf. Gerade an die Konkurrenten so ein bisschen Sony, ich mag Sony sehr gerne, aber wer festgestellt hat, ein Sony-Display ist meistens immer von der Farbvariation, äh, sieht es meistens matter aus als ein Super AMOLED-Display bei Samsung. Viele denken immer in dem Moment, ja, Samsung wäre da besser, ist aber nicht so. Die haben beide die gleiche Auflösung. Sony stellt die Darstellung des Displays nur genauer her mit nicht zu überputschten Farben, wie Samsung das macht. Das ist aber Geschmackssache. Ich stehe auf dieses Überputschte, definitiv. Genau. So viel mal zum Thema Display-Technologie bei Handys und so. Das ist also mehr mein Fachgebiet. Richtig. Und wie ihr schon seht, mein Neffe hat euch gut unterhalten oder gehört. <lacht> ja genau, während mein Onkel hier schon ein bisschen rumgetippt hat und sowas. Und ja, ich tue ihm halt, ähm, ihr seht ja eben halt in Bildform, was halt alles so geht und was nicht geht. Ne? Äh, Geschlecht, der Sprache weiblich. Ja, das ja. Mein Fernsehen hat Brüste. <lacht> 
Da seht ihr eben halt, wie gesagt, schön, was abgeht, so ein Hintergrund. Das ist eigentlich schon romanisch oftmals. Das Haben wir noch was zu erzählen, Benny? Ich wüsste jetzt auf die Schnelle. Ähm, ne, also momentan machst du ja alle Einstellungen hier, die ich auch äh, so teilweise mache, wie jetzt hier dieses äh, Öko aus, äh, Zeit, das ja nicht automatisch, also ich will, dass der das so anbleiben, das soll sich nicht von alleine ausschalten und sowas. Und genau. Ja. Wie gesagt, wenn der jetzt allgemein sogar seine ähm, automatischen Updates dann macht, gut, wenn die einen davor waren, aber ganz ehrlich, dafür hat man eine Garantie. Hier steht, dass der Fernseher sich automatisch aktiviert. Ich hoffe mal, dass dann nicht wirklich irgendwo ein Nachteil rausspringt. Ja, ich Was ist ein Bootlogo? Zeigt beim Einschalten des Fernsehgerätes den Samstag auch alles klar. Bootlogo machen wir weg. Warum? Ach, das brauchen wir doch nicht. Ach, da steht da fett Samsung. Samsung. Was für ein Fernseher hast du? Ein Samsung. So, das haben wir eigentlich alles durch hier. Außer mein Neffe sagt noch hier, dass wir ich anders haben. Nee. Was ich hier gesehen habe, hier gibt es einen Fußballmodus. Also, das habe ich schon auf der Fernbedienung gesehen, da war auch einzelne Taste direkt für, wo ein Ball Fußball abgebildet ist. Ist ähm, aber nicht zu empfehlen. Habe ich jetzt noch selber gar nicht. Was ist da der Unterschied? Was ja, da wird der, wir hatten die äh, Bildwiederholungsraten. Ach, übrigens, der Fernsehen hat 400 Hertz. Noch so am Rande mal erwähnt. Und bei Fußballmodus werden eben halt, wird das nicht automatisch regelt, sondern da bleibt das eben halt, da werden Kontraste angehoben. Okay. Das ist eben halt, ihr kennt ja, wie soll ich sagen, einen Shutter-Effekt. Bei Digitalkameras ist auch beim Fernseher, da, wo der Ball dann so eine Art wie ein Schweif hinterher zieht. Ach, alles klar. Das wurde dadurch okay. verhindert. Alles klar. Ist halt diese LCD-Technik, ne? das ist halt so. Ja. Und wieder was gelernt. Und wieder was gelernt, genau so sieht das aus. Man lernt nur dazu. Immerhin, der kriegt es bei YouTube für lau. Ah. Ich meine, wir, wir haben hier Informationen raus für umsonst. Ihr müsst kein Geld bezahlen dafür. So, eigentlich haben wir jetzt alles durch, Benny. Also, das sind meine Standardeinstellungen, wenn ihr so seht, nochmal Bild, Bildmodus Standard, Hintergrundbeleuchtung 13, Kontrast 67, Helligkeit 45, Schärfe 55, Farbe 70. Farbe, hier ist es doch. Junge, Junge, Junge. Ah! Was, was wollen die gerade die Ziegel schlachten? Was, was, was macht er da? Das, das will ich nicht sehen. Mach das weg! Ich will nicht! Ich will Blut sehen. Nein! Doch! Nein! Doch, bringt mir ihren Kopf. So, hier die Sendersortierung machen wir jetzt so. Ich gehe eigentlich immer auf alle, wenn ich umgehe. Du kannst jetzt hier auf alle markieren. Oh, gehen. Wollen wir jetzt 2033 hinter? Ja, deswegen, wo gehen hier auf alle markieren? Äh, ich kann es halt. ja im Computer sein. <lacht> Drück was dringend. Ah, an. alles klar. Ihr müsst ähm, halt die Mitteltaste, die Enter-Taste auf. Ähm, also unten steht es ja hier drücken und halten. Alles klar, okay. <lacht> also wir sollen uns drücken und halten. Genau, ihr müsst, ihr müsst euch ganz lieb haben. Ja. So, jetzt muss ich nur meinen Neffe sagen. Darf er das? <lacht> was, was willst du denn behalten oder was soll weg? No. Äh, Drei Seiten behalten? Ach, das sind alles so, für mich sind diese Standard, also wenn ich überhaupt mal was gucke, äh, was ARD, denn? ZDF, Verrätersender, also GZ, bleh, offizielle Werbung von mir. <lacht> äh, das ist deine Meinung. Äh, das ist, äh, nee, das, das, ist, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, ähm, Ah, nix SD? Die sollte man, die bleiben ja, nee, das sind alles so Sender, die kenne die kenn ich nicht. Also man kann meinetwegen hier Männersender, D-Max und sowas, was ist das? Ja, Männersender, habt ihr gehört? <lacht> und, Männersender. Ähm, ja, ansonsten... So Aber hier Arte, da ist auch so schön Doku. Ja, dann lass Arte meinen. Pyramiden. Er ist halt schon älter als ich, also er, er mag so alte Sender. Ja, ich bin halt ein alter Opa. Ja. <lacht> Da hat Use TV. Äh, bei den, ja. <lacht> Bibel TV, oh, wir sind auch so, wir klappen da alles. Ja, Kirchensteuer. Guck der hier, der klappt auch an alles, an Tätowierungen sind heilig. Du Vore. Äh, so, <lacht> ja, das ist alles so. Wo die ich jetzt drin, ist die letzte gelöscht, nehme ich an, oder? Da, wo Haken drin ist, die werden gelöscht und da, wo ich einen Haken rausmache, die bleiben natürlich. Oh mein Gott, gucken wir jetzt 2033 Sender durch? Das alles durchschalten, oder? Ich würde sagen, äh, ab hier. Nein, kein Schnitt.
So, wir haben jetzt alle Sender markiert. Jetzt tun wir so die, wo ein Haken drin ist, löschen. Und die, wo kein Haken drin ist, die behalten wir natürlich. Jetzt ist das Vieh abgehauen. Ja, ah, mein Neffe spielt gerade Pokémon. Wie soll es sein? Go! <lacht> Ey, das, das, das ging gerade gar nicht, ja. Wie soll es anders sein? So, ihr seht, jetzt sind die ganzen Sender. Das Sortieren, gut, das muss dann mein Neffe noch machen, wie er, wo er was haben will. Ähm, das hat dann jeder so seine eigenen Vorlieben mit den Senderlisten. Aber wir sind hier erstmal fertig. Fertig. Ich würde sagen, äh, war ein sehr ähm, interessantes, aber zum Schluss auch, wie sich herausgestellt hat, äh, etwas schwierigeres, äh, eine schwierigere Geburt, sagen wir es einfach mal so. Also zum Fernsehen, Fazit, mega geil das Ding, von mir eine absolute äh, Kaufempfehlung. Wie gesagt, das Einzige, wo wir jetzt zum Schluss ein bisschen zu kämpfen hatten, war die Auflösung vom Computer. Mein Computer überträgt irgendwie nicht die Full-HD-Auflösung, das war bei meinem vorigen Fernseher auch schon das Problem. Ähm, vermuten wir, dass meine Grafikkarte da vielleicht, äh, wir wissen es noch nicht, wissen's noch nicht äh, eine Rolle spielt. Also er lässt irgendwie nicht die Full-HD-Auflösung, da fehlen an der Seite die Ränder dann, da zeigt er vielleicht 3 mm vom Gesamtbild nicht, ne 3 cm so rum. Äh, wenn jemand eine Idee hat, ein IT-Profi unter euch ist, könnt ihr es gerne mal unten in die äh, Kommentarzeilen reinschreiben. Das könnt ihr vielleicht haben wir, habt ihr da noch einen Tipp oder genau, eine Idee? warum ist das so? PC angeschlossen über HDMI auf den, äh, auf den Fernsehen. Und eben halt Full HD eingestellt. Ja. 1080p mal 60 Frames. Ja, genau. Und jedenfalls zeigt er dann nicht das komplett an, aber das hat was, wie gesagt, mit meiner Computereinstellung zu tun, gehe ich mal schwer von aus. Bei meinem vorigen Fernseher hatte das auch. Wir haben gerade einen Laptop angeschlossen, bei dem war genau dasselbe Problem. Aber alles in allem, Fernsehen absolut mega geil, ist wirklich äh, alle Daumen hoch, die man äh, zeigen kann, ist wirklich absolute Kaufempfehlung. Ein schönes Stück Technik. Ja. Von Bildauflösung bis hin, was hat er für äh, Zusatzfeatures und und und. Absolut geil. Ich hoffe, euch hat das Video mal gefallen. Es ist jetzt eins äh, meiner ersten Videos, äh, die ich so zukünftig machen werde. Unter anderem mal hier und da ein Sportvideo, unter anderem mal da, was mit Handytechnik und anderer Elektronik zu tun hat. Oder im Tuning-Bereich, gerade was Autos betrifft oder so, mache ich sehr viel. Werdet ihr zukünftig noch häufiger was von mir hören? Dein halt, zweites Video ist das. Ja, war halt, wie gesagt, eins meiner ersten, wo ich sage, komm Onkel, lass uns mal was zusammen machen. Und äh, er ist so ein bisschen hier der, der Schnittexperte, ich so ein bisschen der... Ich hör ich auf. Ja, ja. Gut, äh, war auf jeden Fall schön. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann hier kennt ihr ja äh, Daumen hoch, Push und nach oben. Abonnieren und alles, was dazu gehört. Und schaut mal bei seinem Kanal vorbei, Link in der Beschreibung. Genau, wenn dann immer mehr Videos kommen, mit der Zeit. Es kann Super. dauern. Es ist deine Schuld. Der, er er schneidet nur. Der, 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 der. Also. <lacht> gut, macht's gut und man sieht sich. Und tschüss.